Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Sneakers Bar. Marco, oggi si parte, si va su Marte. Mm? <ride> Marsi Hard 2.0 Tom Sachs, collaborazione con Nike. La terza collaborazione dopo le Marsi Hard, Marsi Hard 2.0 e queste che sono un'evoluzione del Marsi Hard 2.0 per una questione invernale, ecco, sono state ricoperte, sono state trasformate in delle specie di moon boot, delle specie di stivaletti spaziali che sicuramente Armstrong apprezzerebbe per, eh, avrebbe avuto, avrebbe secondo me voluto questi per mettere il primo piede sulla luna. Neil Armstrong o lui? <ride> Le vediamo qui, <ride> vedete già qui nel eh, il box, è molto particolare, poi lo vedremo nel dettaglio e andiamo a vederle, queste scarpe dovrebbero uscire fine, gennaio. fine gennaio, 31 gennaio, eh, negli Stati Uniti non è stata ancora proprio confermata la data e anche in Europa si parla comunque di eh, fine gennaio o febbraio, ecco. Andiamo a vederle perché sono molto molto particolari, sono delle scarpe che piacciono o non piacciono, sono sicuramente da collezione, ecco diciamo. Naturalmente Marco questa è un'esclusiva che non ce l'ha nessuno, eh? quindi bisogna ricordarli ragazzi se vi dicono dove le avete viste, dove? Su Sneakers Bar. Su Sneakers Bar, per cui dove le avete viste? Su Sneakers Bar, ricordatevelo ragazzi. Partiamo col video, andiamo a vedere la recensione, via! Zoomiamo. Sbam ragazzi, eccole qui, le lancio una a Marco, prima vi faccio un 360 così le vedete, molto molto particolari, è stato uno sbam lunare, uno sbam lunare, questa è gravità ridotta, le lancio una a Marco che se la gusta e l'altra, eh, faccio vedere, occhio Marco che pesano 40 kg l'una, per cui occhio, allora partiamo dal top, allora, partiamo da, scusa, dal concept, il concept all'interno e vedete qua c'è non so se si vede Marco ci sono le Marsiar 2.0 le originali le più belle le più belle proprio in tutto e per tutto la scarpa perché si vede c'è anche di lato lo swoosh si vede Marco pezzettino si vede lo swoosh si vede la linguetta con il logo Nike il pull stub delle, delle Tom Sachs Tom Sachs qua scritto dietro è proprio una Tom Sachs 2.0, una, una Mars Yard inserita all'interno di questa overshoe, di questa quindi specie di, di, di boot, di questa, non so, questa tela che le ricopre questo e naturalmente sacchetto questo sacchetto del pane come le ha definite Marco che le ricopre, eh, naturalmente si può portare alta quindi si può chiudere per l'inverno, è un materiale molto resistente e Marco ci verrà adesso in soccorso con i materiali utilizzati per, per la realizzazione di questa sneakers, se si può definire sneakers, se non un, uno stivale. Marco, leggici i materiali utilizzati perché sono due materiali molto tecnici. Le nomi mai sentiti? Mai sentiti. Vai. Vai. Sono il Vectran. Il Vectran per Atomaia e poi? E la Dynima che è una fibra che è usata in... Per, per la nautica, le per fare le vele, infatti all'interno, a parte della, della confezione che troviamo comunque molti riferimenti alla vela, anche nelle solette, che sono delle solette extra, che le vedete qua all'interno della confezione, abbiamo dei riferimenti ai nodi della vela qua, sì. di piti nodi, e poi il sistema solare, plutonio, ci sono un po' di riferimenti, queste solette sono particolari, sono all'interno della confezione, 
del pacchetto. Quindi, come abbiamo detto, eh, materiali particolari, sicuramente resi molto resistenti alla pioggia, come dice la confezione, non è waterproof, ma è water resistant. Vedete qua dei lacci che vanno per chiudere, questo laccio si può naturalmente stringere o allargare, sono due lacci qui, e non è ad incastro, ma bensì magnetico, questo è molto figo, molto figo il fatto che sia magnetico, bam, e si va a chiudere così. Tutta la, la midsole è rinforzata, è molto, vedete, molto, molto spessa, swoosh, Nike, questo colore lo possiamo definire ciclamino, azzurrino ciclamino, violetto, outsole, quindi la, la, la suola, molto un carro armato diciamo per non, per non scivolare, nera e in questo color viola, violetto, qua davanti tutto rinforzato, lo vedete, tutta la punta è rinforzata, vedete la parte interna, la parte con retro, col pull strap per inserire, e all'interno della nostra scarpa, questa parte qua davanti come abbiamo detto, ha il lace lock e si può stringere, la scarpa la si può portare o così, quindi alta, oppure nel caso faccia caldo la si può volendo anche far su così, a sacchetto del pane come l'ha definita Marco, ed inserire e metterla su così, mettere sulla tua bella scarpa così, poi ti viene il freddo, la tiri su, oppure inizia a piovere, la tiri su. Quindi scarpa molto 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 particolare, ehm, sarà molto limitata, questa collaborazione ha un price point di, eh, credo in Italia sia attorno ai 4,50 sono i 500 comunque, eh, cifra molto 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 importante per questo tipo di scarpa che è, eh, però i dettagli sono molto fighi, eh, le cuciture all'interno sono fatte molto bene, è un materiale molto molto tecnico, anche questa parte qua del collare è tutta fatta bella imbottita con questo tessuto che un po', ricorda un po' vedete, a quadretti, eh, tutte le, le cuciture sono comunque molto molto resistenti è una scappa molto molto resistente la qualità sicuramente è alta non so se può giustificare il prezzo a 500 euro non credo proprio credo che il prezzo di 500 euro sia un po' giustificato dalla collaborazione tra Tom Sachs e, um, e Nike eh, una scarpa che veste true to size per cui se siete interessati prendete la vostra taglia come vi ho detto uscirà, dovrebbe uscire fine gennaio, 31 gennaio, i primi di febbraio, eh, siamo curiosi di sapere cosa ne pensate voi, parere personale a me non piace, è un po' troppo per me. Però mi avevi detto una cosa mm. bella, mm. di come l'avresti fatta tu. Esatto, come l'avrei fatta io, sinceramente sarebbe stato figo avere la versione delle Tom, delle Tom Sachs Mars Yard 2.0, quindi a scarpa che c'è qua interna, con la possibilità di avere un overshoe, quindi avere questa parte qua da poter applicare sopra la scarpa, che tu ne vuoi mettere sulla Tom Sachs, la vuoi mettere su qualsiasi altra scarpa, comunque anche solo per la Tom Sachs, avere la possibilità di mettere questo, questo overshoe sopra una scarpa, sopra la, 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 la Mars Yard e nel momento che non serve questo perché non, fa, non piove, non c'è la neve, non, non fa quel freddo che eh, devi coprirti così tanto, puoi tirarti fuori la tua Tom Sachs, la tua eh, Mars Yard 2.0 e, eh, e andare in giro molto figo con una scarpa bellissima, e invece non si può estrarre perché eh, è tutto attaccato e la midsole eh, è unica, la, la, cioè, è tutta una parte unica per cui non si può attaccare, volendo poi fare un custom potresti andare a tagliare via la gomma, ti viene eh, la midsole, tagli via tutta questa parte, ti tieni la Marsia 2.0 con una midsole violetto, azzurrino, in questo, in questo colore qua, però non ha, non ha assolutamente senso. Eh, siamo curiosi di sapere il vostro parere, quindi fatelo sapere qua sotto chi è intenzionato a prenderla, chi non è intenzionato a prenderla, come abbiamo detto, anteprima, una delle anteprime, credo ci siano pochi se non quasi nessun video su YouTube di questa scarpa, eh, per cui se siete interessati Commenti qua sotto, se vi è piaciuto qua sotto mi piace, subscribe al canale, mi raccomando. Marco, tu cosa ne pensi della scarpa? Un parere personale? Non mi piace. Non ti piace, è proprio secco. Quello che c'è dentro. Esatto. È come avere un qualcosa qua da poter, che vorresti tirare fuori, capito ragazzi? È come se aveste qua dentro un gioiellino, lo vorreste tirare fuori, però non riuscite perché è incastonato. E questo è una roba si che, può avere quello che dentro, mi piange il cuore. 3.000 euro, se non sbaglio. 3.000, sì, quasi, la mia taglia, però... Un po' troppo, come abbiamo detto, però il pacco è molto figo, è molto, molto bello sia il box che 
eh, comunque le solette extra che ci sono dentro, il concept è molto figo, lo capisco, e se dovete andare su Marte ragazzi questa è la scarpa da prendere, mi raccomando. Eh, potete comunque prendere i biglietti, potete fare la richiesta, <ride> cos'è? Eh, SpaceX che lo fa, eh, il turismo spaziale. Sì, se potete iscrivervi e vedere esatto su, con Elon Musk di farvi spedire su Marte e ricordatevi se andate questa è la scarpa da portare, non fate i mortaccioni, comprate questa e andate su Marte con questa, mi raccomando. Eh, ricordatevi che dove l'avete visto? Su Sneakers Bar. Dove? Su Sneakers Bar. Su Sneakers Bar, ragazzi, Solo l'avete visto? Su Solo su Sneakers Bar. Mars Yard 2.0 Overshoe, Nike per Tom Sachs. Solo su Sneakers Bar.